Este espacio es una producción independiente. TV Venezuela no se hace responsable por los comentarios, informaciones o cualquier material utilizado en este programa. Y con ustedes, George Harris. Yo admiro a la gente que se va para Nueva York. Admiro le, que de verdad, o sea, porque esta ciudad, la gente le gusta mucho Nueva York. Tenemos como una imagen de Nueva York. Ahí está Carolina Herrera, ya lo logró. Pero a Carolina Herrera no te la vas a encontrar. No te la vas a encontrar. Pues esa señora está guardada en su casa tranquilita y tiene una señora que le está haciendo los pies y todas esas cosas y tú no tienes plata para pagar eso en Nueva York. Cuando uno llega a Nueva York y uno ve ese poco el loco, compadre, porque uno lo que va a escapar, o sea, ahorita que yo caminaba por Nueva York, verga, no te dejan estar. Uno está que voy a tomar una foto y un loco, ¡Ah! y uno. O sea, es, o sea, mira, ni en la época mala del centro, de marrón a pelota en Caracas, uno estaba tan cagado. Uno va para Nueva York, uno es chacaíto, pero con navaja en la, en la en el bolsillo. Uno va con ese culo, muévele, dale, dale. Olvídate de no, que tú estás en Miami Beach y tú mira que, que las tetas peladas, olvídate de eso. Te cogen en Nueva York, pero además te vas a coger un caraota de esos arrechos. Ah, que aquí no se puede decir colores oscuros, ni colores serios. Los locos, los locos no están tan locos. Porque loco no te duerme lejos, te duerme siempre en la entrada de un cine, en la entrada de una tienda cara. En la entrada de una discoteca Porque usted nos arrima un poquito para allá Que la música lo está molestando en este momento Y estamos entrando en este momento Bien vestido a una discoteca Porque usted no se arrima dos puestos más allá En la puerta de la iglesia Que en este momento está cerrada Para que usted pueda dormir en paz No, siempre te duermen en la puerta de una panadería Que uno dice Tú no estás arrancando el culito de la, de la canilla Me lo da Y tú, pero será posible señor que no me puedo comer el culito de la canilla ni en mi casa ni en la calle porque el loco me lo pide. No, se metan drogas porque la gente se mete vainas, se empieza a meter cositas. Y en este país, tú sabes que aquí la gente, aquí ya no hace falta como en, como en el país de uno, en los países latinoamericanos, que la gente se metía, no, que se mete, se metió cocaína. No, aquí la gente se mete ya drogas de diseño, que llaman, son pastillas, y la gente está tres días bailando. Tum, tum, tum. Ni un pequeño se come los hueputa. Seco los hueputa. Uno sigue por una fiesta. Y no, uno no había llegado y que tengo como hambrita. No te habías terminado de tomar el primer whip y ya te había bajado media, media bandeja de pequeño. Y uno y que, Dios mío, yo no sé por qué engordo. Porque comes mucho. Eres una vaca. Y además, pero además porque uno es así niche. Un whisky y huevo con ni con salsa rosada. Aquí cuando viene el rave, ese que viene los, ¿cómo se llama? El, ¿Cómo se llama el rave? El ultra. Tú tienes cualquier pastillita que te, te haya sobrado. Para el dolor de vientre, tú la vendes en la puerta. La picas en dos y las vendes. La picas en un, una de esas de dolores de vientre, que las mujeres siempre andan con eso a la cartera. Uno le dice, tú no tienes una curita, tengo una pastilla para el dolor de vientre, si la necesitas en este momento indicado. Tú te vas con esa pastilla, la saca, eso sí, tienes que sacarla de la, del envoltorio, la saca y la tienes en la mano. Me dice, mira, mi amor, te la estoy dando a 50 dólares, esto te va a volver loco. Tú te vas, mi amor, blow your mind. Esto vas a saltar como un perico por toda aquella fiesta y vas a bailar como nunca en tu vida. Y como eso queda en el coco, la gente se la toma y dice, ¡ah! ¡Estoy loco a bola! Eso sí, se les da a un hombre, a lo mejor le salen tetas en la fiesta, pero no pasa nada. Claro, yo siempre les digo, siempre les doy su detalle. Cuando ustedes vengan para Estados Unidos, no estén diciendo cosas que no le están preguntando. Porque la gente es muy... Nosotros tenemos unas ganas de comunicarlo todo. ¿Cuántos días viene, mi amor? Me vine en el vuelo de láser. ¡Cállate a la boca! ¡Estoy viva de milagro! Y me pica la teta izquierda. ¡Eso es suerte! El tipo, botón, cuartico, para afuera. Yo, la verdad, les digo, soy sincero. Esto es lo que queda entre nosotros aquí en este grupo. Yo nunca digo que voy a trabajar, porque eso es una ladilla. Te pasan para otro sitio y viene un gordo barrigón. ¿Y por qué vino usted a, a Argentina a trabajar? No, bueno, porque no tengo, no, no la doy en Miami, entonces vine para acá. A ver si se me da por aquí. O sea, yo siempre cuando me preguntan, ¿cuántos días va a quedar usted en la Argentina? Cuatro. ¿Qué vine a hacer en la Argentina? A conocer aquí. Y no vino a trabajar porque te ven con la cara de vengo a trabajar. Para nada, no conozco lo que es eso. Vengo como un alfajor y me regreso. Las mujeres latinas no son para vivir en Inglaterra, compadre. Porque nosotros no aceptamos nuestro, nuestro pelo, no lo aceptamos. 
La mujer latina no se aceptan a sí misma. No quiere, o sea, la mujer latina nace con el pelo derechito, quiere tener los bucles. Porque yo quiero ir contra la corriente. Se quieren hacer la vaina la permanente. ¡Pum! Y que le estalle el coco. Lo tiene chicha, lo quiero liso. Pero liso, que venga liso de la tierra, liso. Entonces, 250 voltios de ese coco para que esa vaina se alice. Viven todo el día, mete una peluquería, no joda, méteme un producto que sea una vaina como un diablo rojo. Que me alice la raíz desde la, desde la totona para arriba. <risa>